नमस्कार आज आप खोक लक्षणें व तैर उपाय पहू पड़सेने नाक चोंदने शेबुड़ेने घसा दुखने आवाज बदलने हि प्रारंभिक लक्षणें होता नाक घसा हि हवा चाणे दारे हैं ती कोर पत बिगाड़ा कि द्रव उत्पन्न होन ती ओली होता तेथे उत्पन्न होना चिकट पदार्थ मजे शेबूड व कफ हवेला जाने अड़थड़ा निर्माण करतो हा अड़थड़ा दूर करना शरीर प्रयत्न करते प्रयत्न के दृश्य स्वरूप मजेच खोकला होय शेबूड़ शिंका यून व कफ खोकला बाहर पड़तो कधी कभी तापसरी न्यूमोनिया टाइफॉइड हा आजार फुप्फुसापर्यंत बिगाड़ हो छीत कफा प्रमाण वाड़ते वरिल रोगा जोर वाड़ला तो पड़ना कफा बेड़क्या रंग लाल आतो निमोनियात व क्षयात लाल कि तपकेरी रंगा बेड़के पड़ता कधी कभी पुमिश्रित घाणीत पिवट बेड़का पड़तो तीव्र विकार फुप्फुसा का ही भाग कुजला तो दुर्गंधीयुक्त काला बेड़का पड़तो उच्चवास फार घाण ये ओल्या बेड़क्या श्वास मार्ग ने हवा ज बुड़बुड़ा आवाज यो यून सुरुवती विकारा औषधे घेन तमूलन करने किती अत्यावश्यक है ये लक्षा देल अतितेलकट आंबट पदार्थ खाने आयास माठा थंड पानी पीनेने नाक कान घसा हाँ ठंड लगने छाती गारवा लगने नाका तो धूर जाने वगैरह मु हा विकार संभवत हवान बदल जा सर्दी वाड़ी खोकला हो तो यार उपाय पहू अडोशा पाने वफावन तस काड़ावा या रसात मध घालून दवा अडोशा रसात टांकण खारा लाही मध घालून दी आल्या रस लिंबाचा रस व मध समभाग घेन तत पिंपी चूर्ण मिसुन दयावे बाबली के शेंगा डाणिंबा पने आवलकाटी प्रत्येकी पाव ग्रैम व धने एक ग्रैम एकत्र कर कुटन पांच ग्राम पानी रि भिजत घालावे सका मिश्रण गाड़न घयावे व तत थोड़ी साखर घलून दयावे तुरटी की लाही करावी तत पिंपी चूर्ण व मिरी ही मिसुन तूप साखरत दयावी वावडिंग सुंट रासना पिंपड़ी हिंग सैंदव भारंगमू जवखार समभाग घेन वस्त्रगा चूर्ण करावे प्रत्येक वे एक चमचा चूर्ण साखर तुपात दयावे मिरी सुंठ पिंपी हैं चूर्ण मधात दयावे कंचना झाड़ा पाला रस चमचाभर साखर घलून सका संध्या दयावा काटे रिंगणी भारंगमू सुंठ समभाग बेहड़े दल व खड़ी साखर प्रत्येकी एक ग्रैम घेन सर्वान सा काड़ा करावा अष्टमांस उरलावर तत मध घलून दयावा कोरफड़ी के पान थोड़े भाजुन रस काड़ावा व तत मध घलून दिवसत तीन चार वेला दयावा धन्यवाद महति आवैस चैनल लाइक शेयर व सब्स्क्राइब करावे